হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বিসিএস লার্নিং ল্যাব আর আজকে আমরা কথা বলবো কম্পিউটার থেকে তো কম্পিউটার থেকে আমরা গত বছর দেখেছি ডিজিটাল লজিক এই টপিক থেকে একটা প্রশ্ন এসেছে তো আমরা চিন্তা করলাম যে না ডিজিটাল লজিক নিয়ে অনেকের অনেক কনফিউশন আছে সো আজকে আমরা চেষ্টা করবো আপনার এই কনফিউশনগুলো কিভাবে দূর করা যায় তার আগে বলে নেই আমাদের সাবস্ক্রাইবার চারশো বিশের মতো হয়ে গেছে সো উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দ্যাম যারা এত দিন আমাদের সাথে ছিলেন এবং যারা নতুন করে আমাদের সাথে জয়েন করবেন তাদেরকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি সো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাই হোক আজকে আমরা কথা বলবো কম্পিউটার থেকে ডিজিটাল লজিক সম্পর্কিত কিছু কথাবার্তা আজকে আমরা পার্ট ওয়ানটা শেষ করব তার মানে হচ্ছে আজকে মৌলিক গেট বা বেসিক যে ডিজিটাল গেট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো সহজ বাংলা ভাষায় যদি আমরা বলি তাহলে লজিক মানে কি দাঁড়ায় লজিক মানে হচ্ছে যুক্তি বা নিয়ম আর কম্পিউটারের লজিক মানে হচ্ছে কম্পিউটার যে সকল যুক্তি বুঝে এবং কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার তৈরিতে আমরা আমরা যে সকল লজিক গেট তো এই কী বলা যায় ব্যবহার করে থাকি বা যারা কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট আছে তারা এই সার্কিট ডিজাইন করতে কিছু লজিক গেট বা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল বা কিছু গাণিতিক যুক্তি এরকম কিছু কি বলা যায় এরকম কিছু যুক্তি অ্যাপ্লাই করে থাকেন এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে তারা সার্কিট ডিজাইন করে থাকেন তো ডিজিটাল লজিক মানে হচ্ছে এক ধরনের সার্কিট ডিজাইনে ব্যবহৃত কিছু নিয়মকানুনের সমষ্টি বা নিয়মকানুন তো ডিজিটাল লজিকে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্য দেখব তো ডিজিটাল লজিক মানে হচ্ছে ডিজিট দিয়ে তৈরি লজিক সেটা সেখানে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে কিন্তু আউটপুট সব সময় হবে একটা মানে হচ্ছে কি আপনার ধরেন ইনপুট হচ্ছে এক্স ইকুয়াল এ বি সি ডি কিন্তু আউটপুট ওয়াই ইকুয়াল একটাই হবে সব কিছু গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ যাই হোক না কেন ইনপুটগুলোকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার পরে আউটপুট কিন্তু আমরা ওয়াই ইকুয়াল একটাই পাব তো কম্পিউটারে মৌলিক গেট হচ্ছে তিনটি তো বেসিক গেট হচ্ছে তিনটি সেটা হচ্ছে অর অ্যান্ড অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে নট এই তিনটা হচ্ছে মৌলিক গেট বা বেসিক যে লজিক গেট আছে সেগুলো হচ্ছে অর গেট অ্যান্ড গেট এবং নট গেট তো আমরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অরের পাশে যোগ লিখা ব্র্যাকেটের ভেতরে আবার অ্যান্ড এর পাশে গুণ লিখা এবং নট এর পাশে ইনপুটের বিপরীত লেখা তো সেটার বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে দেখব এবং নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পিউটারে যৌগি যৌগি গেট মানে হচ্ছে দুই বা দুই বা দুয়ের অধিক মৌলিক গেট তো কম্পিউটারে যৌগিক গেট মানে হচ্ছে কি যে অনেকগুলো মৌলিক গেটকে আমরা বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নতুন যে গেটগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে যৌগিক গেট মৌলিক গেট মানে হচ্ছে মৌলিক জিনিস যৌগিক গেট হচ্ছে মৌলিক অনেকগুলো মৌলিক গেটকে একসাথে করে নতুন কোনো গেট আমরা তৈরি করব সেটা হচ্ছে যৌগিক গেট তো আজকের আলোচনায় আমরা যৌগিক গেটকে বাদ দিয়ে দিলাম কারণ একসাথে যদি আপনি সবগুলো গেট বুঝতে চান তাহলে হয়তো বা আপনার এই শিখাটা কার্যকরী হবে না তাই আজকের ভিডিওটি আমরা আমরা শুধুমাত্র মৌলিক গেট নিয়ে কথা বলব তো প্রথমে হচ্ছে ওর গেট ওর শব্দ দিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করেন ওর মানে হচ্ছে এটা না হয় ওটা তো আমরা ওর চিহ্ন দিয়ে আরেকটা বুঝি যে কি বলা যায় এটার এডিশনটাও বুঝি অনেক সময় যেমন ইনপুট এখানে দুই বা দুইয়ের অধিক হতে পারে কিন্তু আউটপুট হতে পারে একটি তো ওর গেটে বেসিক্যালি যোগের কাজ করা হয় বা এডিশনের কাজ করা হয় আউটপুট হলো ইনপুটগুলোর যৌক্তিক যোগের সমান এখানে এক্সাম্পল হিসেবে ওয়াই কোয়াল এ প্লাস বি দেওয়া আছে এবং নিচে একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছেন অর গেটের একটি চিত্র আমরা দিয়ে দিয়েছি যেখানে এ এবং বি দুইটা ইনপুট দেওয়া আছে এবং একমাত্র আউটপুট হচ্ছে ওয়াই তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা বলেছি অর গেট যোগ নিয়ে কাজ করে তবে সেক্ষেত্রে ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হবে মানে যে কোনো যেহেতু দুইটা ইনপুট ধরেন আমরা বলার সাথে দুইটা ইনপুট ধরব এখন দুইটা ইনপুটের মধ্যে যদি যে কোনো একটি ইনপুট ওয়ান হয় তাহলে তার আউটপুট হবে কি ওয়ান অন্যথায় আউটপুট হবে শূন্য ত 
তো আমরা এখানে একটু ডিটেইলস আলোচনা করব তো অর গেটের এইখানে একটি সত্যক সারণী দেখছেন বা যেটাকে বলে ট্রুথ টেবিল যারা ইন্টারমিডিয়েট কমার্স ইন্টারমিডিয়েট কমার্স পড়েছেন বা আরস এ ছিলেন যাদের অপশনাল বিষয় কম্পিউটার ছিল তারা হয়তো ভাই জিনিসগুলো কভার করে আসছেন বা তো যারা কভার করেছেন তাদের জন্য খুবই সহজ হবে আর যারা নতুন শিখছেন তারা একটু কাইন্ডলি খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন প্রথমত হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম এখানে দুটো ইনপুট আছে একটা হচ্ছে ইনপুট এ একটা হচ্ছে ইনপুট বি তো আমাদের কোন গেটে এটা আউটপুট নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে অর গেট তো অর গেটে আমরা জানি যে ইনপুট দুইটা ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট হবে ওয়ান তো আপনি এখানে দেখেন প্রথম যে কলামটাতে আছে এবং প্রথম যে শাড়িটা আছে তো প্রথম শাড়িতে সবগুলো ইনপুট এ ইকুয়াল জিরো ইনপুট বি ইকুয়াল জিরো ইনপুট এ বি দুইটাই জিরো এই জন্য আউটপুট জিরো কিন্তু পরবর্তী তিনটা শাড়িতেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে ইনপুট যে কোনো একটা ইনপুটে ওয়ান আছে এই কারণে আউটপুটও ওয়ান এবং এই ওয়াইয়ের আউটপুট পরবর্তী তিনটা শাড়িতেই সেম তার মানে কি দাঁড়ায় তার মানে হচ্ছে যে আমরা ওর গেটে যোগ নিয়ে কাজ করব এবং আমরা দেখব যে দুইটা ইনপুট বা তিনটা ইনপুটের মধ্যে যে কোনো একটা ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলেই আউটপুটটা হবে ওয়ান কিন্তু দুইটা যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু আউটপুট শূন্য হবে তো ওর গেট মানে বুঝলেন কি আমরা আগের স্লাইড স্লাইডে চলে যাই আগের স্লাইডে আমরা বলেছি দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকতে পারে তবে আউটপুট হবে একটা আউটপুট এবং ইনপুট আউটপুট হলো ইনপুটগুলোর যৌক্তিক যোগের সমান ওয়াই ইকুয়াল এ প্লাস বি আমরা পরের সত্য সায়ন্তি সেটা আমরা দেখালাম এবং যে কোনো একটি ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট হবে ওয়ান অন্যথায় আউটপুট হবে শূন্য এটা হচ্ছে তার সত্যক সারণী তো অর গেট শেষ হলো এখন আমরা চলে যাব অ্যান্ড গেট আমরা দেখেছিলাম অর গেট হচ্ছে যোগ নিয়ে কাজ করে এবং এখন অ্যান্ড গেট কী নিয়ে কাজ করে অ্যান্ড গেট বেসিকলি ইনপুটগুলার যৌক্তিক গুণ নিয়ে কাজ করে বা মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করে যেমন এখানে বলা হচ্ছে ইনপুট হচ্ছে দুই বা তার অধিক আউটপুট একটাই থাকবে তো আউটপুট হলো ইনপুটগুলোর যৌক্তিক গুণের সমান এক্সাম্পল হিসাবে ওয়াই ইকুয়াল এ ইন্টু বি এ হচ্ছে এটা হচ্ছে সত্যক সারণী দেয়া আছে এখানে তো আমরা সত্যক সারণীতে পরে যাব আগে আমাদের থিওরিটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে তো ওয়াই ইকুয়াল এ ইন্টু বি তো কেবলমাত্র দুটি ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হবে অন্যথায় শূন্য হবে এখানে নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এ আপনার অ্যান্ড গেটের একটা কি বলা যায় সার্কিট আমরা সার্কিটের ডিজাইন আমরা এখানে দেখাচ্ছি তো পরবর্তী পরবর্তীতে আমরা দেখালাম যে অ্যান্ড গেটের সত্যক সারণী অ্যান্ড গেটটা ঠিক আছে কি না সেটা প্রমাণ হলো এই সত্যক সারণী তো আমরা ইনপুট এ বি এখানে ইনপুট দিলাম এখানে আউটপুট দেখলাম কি আসলো তো আমাদের অ্যান্ড গেট যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তো দুঃখিত অ্যান্ড গেট যদি এখানে আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন একটা জিনিস প্রথম সারিতে দুইটা ইনপুটই শূন্য এই কারণে আউটপুটও শূন্য দ্বিতীয় সারিতে এ ইন ইনপুট এর মান হচ্ছে শূন্য আবার ইনপুট বি এর মান হচ্ছে ওয়ান কিন্তু আমাদের থিওরিতে কি বলা আছে যে দুইটা ইনপুটই ওয়ান হলে তখনই কেবল আউটপুট ওয়ান হবে তার মানে কি দুইটা সমান হলে মানে দুইটা সমান এবং সেটা ওয়ান হতে হবে এবং ওয়ান হলেই কেবল আউটপুট ওয়ান হবে এখানে দেখেন প্রথম প্রথম তিনটা সারিতেই দুইটা ইনপুট কিন্তু সমান না দুইটা দুইটা ইনপুটই ভিন্ন এবং দুইটা ইনপুটের মধ্যে এক কোনোটা দেখা গেল যে শূন্য আছে কোনটা আবার ওয়ান আছে কোনটা ওয়ান আছে কোনটা আবার শূন্য আছে সো কোনোটাই দুইটাই ওয়ান না তো একেবারে শেষ সারিতে চলে যান সেখানে আমরা দেখলাম ইনপুট এ ইকুয়াল ওয়ান আবার ইনপুট বি ইকুয়াল ওয়ান তার মানে কি দুইটা ইনপুটই সমান এ কারণে আউটপুট হচ্ছে ওয়ান তো অ্যান্ড গেট হচ্ছে যেটা দেখলাম আমরা ওয়াই ইকুয়াল এ ইন্টু বি ইনপুট যখন দুইটার সেম হবে এবং ওয়ান হবে তখনই কেবল আউটপুট ওয়ান হবে এবং অন্যথায় জিরো হবে তো অ্যান্ড গেট কাজ করে গুণ নিয়ে এখানে তার প্রমাণ সো অ্যান্ড গেট নিয়ে আমরা দেখলাম কিভাবে অ্যান্ড গেট কাজ করে এখন আমরা চলে যাব নট গেট নট গেট মানে কি না নট মানেই না তার মানে কি ইনপুটটাকে আমরা না করে দিচ্ছি এই গেটের মাধ্যমে তো নট গেট খুবই সহজ একটা মাত্র ইনপুট থাকবে এবং তার একটা মাত্র আউটপুট থাকবে মজার কথা হলো এখানে ইনপুট আর আউটপুট পরস্পর বিপরীত মানে হচ্ছে কি একটা যদি জিরো হয় 
इनपुट जो जिरो है तेल आउटपुट वान और आउटपुट और इनपुट वान हम आउटपुट जिरो है तर मैं कि एक जिरो हम एक वन एक वन और एक जिरो है तो हमें एक तो देखे नहीं एखे अपनी देखते पाचन एक डायग्राम एक चित्र सार्किट डिजाइनर एक एक्साम्पल नीचे दिए दीसी सो से आनी मने रखार साथ मन रख मैं आपनी जो रिटर्नर प्रिपारेशन दीते चान से मुखस्त रखते पर नट गेट तो नट गेट बल ना तर मैं कि इनपुटा के ना कर दीची तरह हमें इनपुटर विपरीत ग्रहण करी सो एखे इनपुट ए इक्ुअल जो जिरो है तेल आउटपुट वाई इक्ुअल ए बार तो ए बार इक्ुअल वन इनपुट ए जिरो तेल आउटपुट वाई इक्ुअल वन आर इनपुट ए इक्ुअल वन हम आउटपुट वाई इक्ुअल शून्य वीरो तो नट गेट मैं बुझते पर इनपुटर ठीक उल्टा हो शून्य हम एक एक हम शून्य हो पर्यटन प्लिज प्लिज कईंडलि सबसक्राइब कर बंधुधर साथ शेयर करबें धन्यवाद